Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes diffusés sur Figaro Live, Figaro TV Ile-de-France et Figaro Radio. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, nous accueillons ce studio un comédien qui s'est construit au théâtre avant de s'épanouir à la télévision. Un véritable homme caméléon qui est capable de passer de Shakespeare à France 2 comme une lettre à la poste. Et bonne nouvelle pour nous, il se prête même au jeu des interviews puisqu'il est là ce matin. Bonjour Guillaume Cramozan. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Les Invisibles saison 3, c'est le titre de la série qui sera diffusée dès demain. Ce sera 21h10 sur France 2. On va retrouver la fameuse brigade euh, des Colquès hein, du SRPJ de Lille. Euh, le moins qu'on puisse dire là, c'est qu'au début de cette saison 3, leur état n'est pas franchement très brillant. Hein. Vous êtes mis à pied, votre adjointe s'occupe de sa famille, vos deux lieutenants sont cantonnés à la paperasse, au, au nettoyage. Est-ce que les invisibles sont finalement devenus carrément invisibles pour le coup ah bah les invisibles, ils sont invisibles de toute façon. <rire> c'est vrai. Ils sont autant invisibles que les gens dont ils recherchent l'identité. Je crois que c'est ça qui fait le... Le, le, une des particularités de la série, c'est qu'on parle des invisibles, mais qui sont les invisibles mm. Donc je pense que c'est à la fois les gens qui sont morts, enfin, dont, dont, dont ils recherchent l'identité, mais c'est aussi ces quatre flics qui finalement ne sont pas désirés par leur hiérarchie, ils sont mis en haut du grenier pour travailler, et on ne veut surtout pas entendre parler d'eux. Absolument. Mais là justement, c'est un bon point de départ pour une nouvelle saison, quand les héros sont plus bactères, euh, ils sont tous éparpillés façon puzzle <rire> aux quatre coins de, de ah bah, l'île. C'est sympa comme point de départ en tout ouais, cas. C'est très bien, c'est ouais, intéressant de savoir de bas. comment ils vont... Ouais, on ne peut pas partir de plus bas. <rire> voilà. Ils étaient au grenier tout là-haut, maintenant ils sont tout en bas. <rire> non, c'est vrai qu'ils sont anéantis, ils sont, euh... bah, ils sont un peu brisés, quoi, comme... Euh... Et on va en parler, Donc, hein, notamment de cette ouais. saison 2, euh, évidemment, sans trop spoiler. Dans quelques instants, sur Figaro, on parlera de cette saison des Invisibles, euh, des séries télé, de vos projets également, Guillaume. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre ces infos médias avec les hommages hein, au comédien euh, Marwan Bereni qui se poursuit. Oui, alors les analyses ADN doivent encore le confirmer, mais le corps du comédien de 34 ans a probablement été retrouvé jeudi dernier dans une maison abandonnée au bord du Rhône. L'hypothèse du suicide est avancée. Alors depuis, les hommages se multiplient, à commencer par ses partenaires de plus belle la vie, comme Cécilia Ornus ou Sarah Mortensen. Citons aussi celui de son ex-compagne, Marie-Lou Salvatori, également comédienne découverte dans Plus belle la vie, tu me manques tellement, c'est vertigineux, je t'aime, sois en paix, écrit-elle notamment. Vous avez déjà croisé sa route à Marwan Berni, pas du tout. Jamais. Vous ne le connaissez pas Non. <rire> Bon. Il s'est suicidé A priori, oui. A priori, oui. Il, priori, oui. il avait disparu depuis début août après ouais. un, un accident de ouais. voiture dans ouais, lequel il serait impliqué. J'avais entendu, ok, d'accord. Mm. Qu'il qu avait provoqué. Voilà, on attend de découvrir si c'était son corps. Vous connaissez cette série, Plus belle la vie euh, Non, enfin, pas parlé. Je, je, ouais, bien sûr. On ne vous a jamais proposé de rôle pour la série euh, Les séries quotidiennes Je crois ça. que si, mais j'ai pas... Ah, vous n'avez pas donné suite Non, j'ai pas donné suite. <rire> ça vous intéresse moins ce rythme quotidien comme il y a... Alors il y a deux, ici tout commence sur TF1, il y a Plus belle la vie qui va revenir, Un si grand soleil sur France 2. Le rythme quotidien comme ça, c'est compliqué bah, Ça m'intéresse moins, je, 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 ouais. je sais pas trop, moi j'ai jamais... Euh... Quand, quand en tout cas ça s'est présenté et que j'ai lu... Ça ne vous a pas intéressé Voilà, ça ne coïncidait pas avec ce que, ce que, ce que j'avais envie de faire. Je, ça ne ça, ça, ça répondait pas à toutes les questions que je me, je me posais sur ce que je lisais. Et vous en posez souvent des questions hein, sur vos rôles. On va en parler un peu plus tard, euh, ah Guillaume. Bon oui. <rire> On poursuit ces infos médias d'abord avec Jimmy Mohamed, hein, le célèbre médecin euh, du PAF, qui a décidé de se mettre en retrait des réseaux sociaux. Et oui, le nouveau chroniqueur de RTL a reçu des menaces de mort et des messages de haine après avoir relayé ce week-end la publication d'une ONG. C'était Médecins sans frontières qui alertait sur les conséquences humanitaires de l'attaque de Gaza par Israël planifiée pour atteindre le Hamas le généraliste assure à ce sujet que son intention n'était absolument pas de se positionner politiquement sur le conflit opposant Israël à la Palestine je bloque l'accès au message prévient-il, avant de conclure il n'y aura plus de publication pendant un certain moment euh, je sais que vous n'avez pas de télé, mais j'imagine que vous suivez l'actualité. Le, le climat actuel, il est, il est lourd. Euh, Israël, la Palestine, ce professeur assassiné, cette attaque terroriste à Bruxelles hier, c'est l'impression d'un mouvement perpétuel euh, qui, qui redémarre perpétuellement. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Guillaume bah, une... <rire> une peur Vous avez peur Non, ou, bah, vous bah, forcément, de l'angoisse ouais. par rapport à tout ça, mais c'est surtout une grande désolation, quoi, une, grande, une grande indignation. Mais quand est-ce qu'on va... Hein 
Et en même temps, est-ce que c'est si étonnant que ça Est-ce que c'est finalement pas une société qui fait tout pour générer ça mmh. C'est-à-dire que les différents gouvernements ont laissé faire, selon vous, ont bah pas ouais, pris les bonnes décisions dit, Tiens, c'est marrant, le monde est violent, mais en fait, c'est une société qui génère que de la violence. Mais pourquoi Pour quelles raisons, d'après vous Ça, après, je j'en sais rien, mais quand on regarde, ne serait-ce que les séries, les films, le, ce qu'il y, qui, qui, qui y a sur les réseaux sociaux, sur le, c'est des gens qui, qui ne sont, les êtres humains se sont habitués à ne vivre que dans la violence. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui existe. Il n'y a plus le J'allais en parler après avec les invisibles, mais il n'y a plus l'envie le, euh, d'être présent vraiment, de, de, de pouvoir écouter, de pouvoir regarder, de pouvoir ralentir pour, euh, pour, de la nuance pour être même. à la place de l'autre, pour se mettre un ouais. peu à la place de l'autre, pour pouvoir juste euh, ouais. entendre ce qu'il y a à entendre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut s'insulter, il faut se... Euh, je comprends pas bien, mais... Ces réseaux sociaux qui ont provoqué ça, pour vous, euh, c'était censé rassembler les gens du monde entier. Les réseaux sociaux, on a l'impression que ça a créé plutôt du communautarisme, en fait, que les gens ah se ouais, sont, sont mis je... plutôt entre eux, quoi, enfin, par groupe. C'est une espèce de, ouais, ouais, de déversoir dans... Le... Vous n'y êtes pas, vous Il y, y a des bonnes choses, sans doute, mmh. y a comme... mais, mais quand même, quoi. Y a des, y a... Je sais pas, quand je vois des gamins qui se suicident à cause de... de... D'harcèlement scolaire. D'harcèlement, le truc, je sais pas, je... Mmh. Oui, voilà. sans, sans je ne sais pas s'il y a un mot pour exprimer ce qu'on qu ressent. Oui, c'est parfois difficile de les, de les trouver, vous avez raison. Euh, on termine ces infos médias, Sarah. Le chiffre du jour, c'est un chiffre très particulier, c'est 1,7, c'est ça Oui, 1,7 million, c'était le nombre de téléspectateurs rassemblés hier soir sur TF1 hein, devant le final de Cannes Police Criminelle. Alors, ce n'est pas beaucoup. Hein. Ah, ce n'est pas beaucoup pour TF1. C'est même un flop, on peut ah, le dire. Hein. C'est ouais. cette série portée par flop. Lucie Lucas. Oh, euh, la part d'audience est seulement de 9% en prime time. Franchement, c'est catastrophique. Hein. On peut pour parler d'accidents ouais, ouais. industriels. Euh, peu de chances, franchement, que la série revienne pour une saison 2. Peut-être à, à, peut à l'international, puisqu'elle a été faite également... Euh, pour ça, oui. euh, ça vous surprend ça, Même sur TF1, la première chaîne, vous le savez, vous avez été euh, dans, euh, dans oui. Profilage euh, pendant, pendant deux saisons. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'aucune chaîne n'est à l'abri. Une grande série en prime time de, de police euh, sur TF1 qui fait 1,7 million et 9%, c'est... Ben c'est bien, on n'a pas pu voir ça il y a quelques années. Enfin, c'est bien, ah, bien, je, 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 je souhaite à personne. Non, 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 non oui, c'est oui. pas terrible, ouais, mais c'est bien qu'il y ait des, des surprises comme ça, des bonnes et des moins oui. bonnes. Enfin, je... mm. ouais. C'est plutôt... Oui. Euh, enfin, je ne sais pas, il y, y a toujours de... de euh... Vous êtes attentif, vous, à vos, vos propres audiences Aux audiences des Invisibles Si, ben, je, oui, je suis curieux de savoir si... <rire> si... À 9h, vous, vous guettez Non, le... non parce qu'on les reçoit, de toute façon, il ouais. y a la prod qui envoie... Euh... On vous appelle Oui, ils appellent. On... Si on ne vous appelle pas, ce n'est pas bon signe Bon, ils appellent. Si... Ils, ils... Mais ils appellent quand même, c'est ouais. ça non, Ils appellent, mais après, il y a des... Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça marche pas. Enfin, je trouve ça bien que des choses très attendus qui de, eh ben aussi peuvent se planter et des choses dont on ne voit pas le, le, la possibilité pour elles d'exister bah, et vous d'ailleurs se trouve euh, les invisibles il n'y a pas je, 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 ah non, 3 millions pas si et demi et 4 millions personne n'aurait misé là-dessus euh, sur, sur ce sujet on n'a ouais. pas, pas eu beaucoup de presse il n'y a, a pas de nom ouais. je, moi je, je, je ok il me donne Darius qui est un peu le, le, le leader du truc mais je n'ai pas de nom personne ne me connaît moi mm. et tant mieux d'ailleurs ouais. euh... vous n'avez pas eu beaucoup de promotion au départ pour lancer non, la série très peu ouais. mm. Très peu et ça, ça fonctionne. Donc ben, et comment vous l'expliquez ce succès d'ailleurs Entre 3,5 millions et 4 millions sont à chaque fois au rendez-vous hein, pour suivre les C'est dur de trouver les recettes du succès, mais est-ce qu'il y a un petit bah... truc qui, euh, qui vous permet de dire. Oui, c'est dur de ça. trouver les recettes du ouais. succès, ça. Alors, pourquoi bah, sinon, ça marche, pourquoi hein, ça marche pas hein. Après, je pense qu'il y a un truc intéressant dans euh, cette série, c'est qu'au-delà de la série policière qui est, qui, est, qui est en toile de fond avec des flics, des voleurs, des machins, des enquêtes, il y a quand même, moi, un... je trouve qu'on parle d'une humanité. Euh, qui est, est d'une humanité qui souffre, d'une humanité qui est cabossée, d'une humanité qui est, qui est déchirée, mais ça ne fait pas, pas dans un tableau complètement noir. Et les gens qui sont là pour s'occuper de, de ces gens qui sont effectivement abîmés sont quatre flics qui sont aussi abîmés, qui sont aussi dévastés par des tas de choses. Des, des... De leur vie, bien sûr. Oui. Et, et je crois que le fait d'avoir été dévasté par des tas de choses et d'être en chemin vers une partie de soi qu'on n'a pas encore découvert, en tout cas je parle pour ces flics-là, font qu'aujourd'hui ils parlent et ils s'adressent, ils font leur boulot en tout cas avec une vraie présence. Mmh. Ils n'ont pas de... Ce pas des gens testostéronés comme on dit, ou ce n'est pas des gens qui sont clairvoyants, qui ont des pouvoirs surnaturels. Je pense que l'heure extraordinaire vient de leur ordinaire. Mmh. 
Mm. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh... C'est très clair. Ils sont, ils sont oui, extraordinaires oui. parce qu'ils sont ordinaires. Mm. Et ils ont justement cette présence, ce regard et cette écoute-là, qui est difficile à avoir. Parce que peu d'êtres humains sont capables de, de mettre le frein. Parce que quand on est parti, on est parti, on est dans un train qui va trop vite de toute façon. Mm. Et de temps en temps, quand on a la capacité, quand on sait le faire, et très peu de gens savent le faire, sont capables d'être vraiment présents et de se mettre à, à la hauteur et à la vitesse des gens qui en ont besoin. Mmh. Voilà. Et je trouve que dans, dans nos flics, à nous, il y a un peu de ça. Et on va en parler évidemment hein, de vos flics et de votre équipe avec cette saison 3 terminée pour les news les médias. Les news médias sont terminés pour D'autres news évidemment dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Guillaume Carmoisan. Mmh. France 2 diffuse dès demain soir les deux premiers épisodes de la saison 3 des Invisibles. C'est d'ailleurs le même cas hein, qui s'appelle Cassel, qui sera traité en deux parties. Euh, ces deux premiers épisodes, Guillaume, vous reprenez le, le rôle du commandant, hein, Gabriel Darius, à la tête de cette brigade spécialisée dans les Colquaises. Alors, sauf que, comme je l'ai dit hein, en introduction, votre équipe a, a vraiment pris du, du plomb dans l'aile suite à votre dernière en enquête euh, épique de la saison 2. Vous voilà mise à pied, séparée de, de votre équipe. Euh, comment vous le vivez Comment Darius le vit au moment où cette saison 3 euh, démarre sa mise à pied. Euh, je... <rire> Un peu déprimé. <rire> ouais, 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 non, non, il est, il est. Je pense qu'il est dévasté. Ouais. Il est, euh, il est profondément seul. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui recherche et dont il a pris l'habitude d'être seul pour euh, parce qu'il en a besoin. Je pense qu'il a besoin de silence. Je pense que c'est dans le silence qu'il va aussi chercher les les ressources qui font qu'il est euh, encore là aujourd'hui. Là, après, je pense que ce qui ce qui lui fait mal, c'est qu'il culpabilise oui. sans doute d'avoir, euh, de voir ses collègues qui ont été mis à pied, qui ont été euh, démis de leur fonction. Oui, oui, mais au placard, effectivement, ils font l'administratif ils voilà. euh, du nettoyage. Il leur avait dit plusieurs fois, vous ne, ne venez pas avec moi, hum. ça ne vous regarde pas, je vais faire ça tout seul. Et comme c'est un, c'est vrai que c'est un groupe en fait. Ouais, c'est une vraie petite équipe. Ouais. Ils ont pas, famille. ils ont pas joué le jeu. Ils ont voulu mmh. l'aider. et Tout le monde, bah, tout mmh. le monde se retrouve sur la touche. Ouais. Et alors le commissaire Cristora, incarné par Jérémy Covillot, est désormais le seul maître à bord. C'était lui en fait le méchant dans l'histoire. Ouais, c'est lui le méchant de l'histoire, non, non Dans les invisibles. Il est. Euh, une... Il s'est débarrassé de vous. Il est content, euh, Cristora. Je, je pense qu'il y avait des comptes à régler. Mmh. Ouais. Et là, on en saura plus dans la saison qui arrive. Ah. Je pense qu'il y a des, il y a, il y a de vieux épisodes un peu crasseux entre les deux. Ah, ouais. ouais. Ouais, il y a un passif. Voilà, il y a un passif, ce qui fait qu'il y, y a des blessures mmh. qui sont bien présentes chez les deux et, et ce qui fait qu'on a un personnage comme Chistera qui, qui, est, mmh. et qui, qui amène est, le trouble. Et qui est un peu l'antagoniste au sein même de la police. Il n'est pas censé être un méchant, ce n'est pas un criminel, mais euh, ça fait un antagonisme au sein même de, de la oui, police. Oui, oui, complètement. Ouais. Et dès qu'il peut, qu <rire> peut faire du mal ou mettre, mal, euh, ouais. mettre un mal Darius, il y va. Mmh. Parce qu'il règle, il règle ce qu'il n'a pas réglé autrefois. Alors, on ne va pas spoiler tout, mais cet épisode-là, euh, qui démarrera demain, euh, tourne autour du cadavre d'un prêtre hein, qui est retrouvé mort au fin fond d'une forêt où la police scientifique découvre, grâce à l'un de ses cheveux, qu'il a le même ADN que vous. Plutôt troublant, non Comment est-ce que Darius va, va réagir euh, à ça Et est-ce que c'est aussi l'occasion pour lui d'en apprendre un peu plus sur ses origines bah vous avez tout dit là en fait. Euh, non, je, je vous je... mets le point de départ. Non, non, mais, non, non, euh, non, non, non mais comment, comment, comment mais il a réagi C'est rare qu'on qu trouve fait... l'ADN de quelqu'un qui correspond à. Euh, oui, non, à... non, non, il est, il est encore une fois extrêmement bousculé par l'idée d'avoir de, de, des, mm. des cheveux sur une poupée. Mm. Absolument. Et il se dit aussi d'une euh, autre manière est-ce que je ne vais pas en savoir plus Donc encore une fois, par des accès complètement fermés, il va à nouveau. Euh, c'est plus fort que lui, entraîner les autres dans une enquête underground mm. où qui, qui va, il, est, il est interdit d'enquêter, mais il va tout mettre en œuvre pour que, effectivement, euh, pour pouvoir le faire, en tout cas. Mm. Et, et votre bande des cadres, on en parlait, je pense que fait partie aussi du succès de la, de la série. Euh, ouais. L'alchimie qui est entre vous quatre est franchement flagrante. Ouais, comment, ouais. vous l'expliquez, comment elle s'est produite vous, vous avez déclaré dans une interview que c'était un gros coup de bol. Du casting, ouais. Euh, ouais. Vrai. ouais vrai, Parce ouais. que vous ne ouais, vous ouais. connaissiez pas les uns les autres avant non. de tourner ensemble Non, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, puis dès qu'on tourne, paf. Et comme ça, dès ça le début, match. dès la première saison, ça s'est fait naturellement. Dès la première scène. Ouais. C'est dingue. Et vous êtes devenus copains depuis bah, ouais, ouais, on est, euh, si, si, c'est vrai qu'on a été, euh, euh, on était assez d'accord sur tout, en fait. Mais ce qui était non seulement agréable artistiquement, parce qu'on va très vite, du coup, 
mais aussi on était, c'était pendant, euh, c'était pendant le Covid. Oui, le, la toute première saison a voilà. été tournée euh, après la période de confinement. Pendant. Ou, ou pendant. pendant la deuxième. Pendant la deuxième. Voilà, pendant déjà, la, on a, la, déjà, on a eu l'autorisation de, de tourner. Déjà, c'était déjà bien. C'était un exploit. Mais ouais. euh, tout était fermé, tout était donc c'était des conditions vraiment particulières. C'était pas la joie. Et il fallait que tout le monde soit aussi capable de, 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 de prendre un peu sur soi, ouais. de, de se dire allez, on est là pour le projet, on est là pour le faire. <rire> Ça vous a soudé, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je pense que oui, c'est ça. En fait, exactement. On a su, euh, on a su sortir nos bonnes cartes au bon moment et faire en sorte que ce soit, que ça se fasse dans le, le de la plus belle des manières, en fait. Naturel possible. Et c'est aussi cette alchimie qui fait le succès. Hein. On en a parlé entre 3 millions et demi et 4 millions de, de téléspectateurs. On a parlé des raisons et qui sont difficiles à, à expliquer. Est-ce que l'une d'entre elles ne viendrait pas d'Olivier de, de, Norek, qui est le co-créateur de la série, un hein, auteur de polar et de scénarios à succès, et surtout un ancien capitaine de la PJ euh, en Seine-Saint-Denis Est-ce que son expertise, sa connaissance du monde du polar fait aussi partie du succès, Olivier Norek Alors, euh, on est dans Info. Euh, on est. C'est quoi l'émission euh, Le Buzz TV. TV. Ouais, le Buzz TV. Non, ok, <rire> d'accord. Donc là, il y a. Un, je vais vous faire un, un aveu. C'est qu'en fait, Olivier Norek, moi, je le connais pas. C'est vrai. Il est jamais venu sur ton match. <rire> Mais je vous ne connaissiez pas, personne en fait, à Guillaume, pas, avant de faire cette série. Non, je connais. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on dit que Olivier Norek a écrit Les Invisibles. Je crois que Olivier Norek, il a écrit aucune ligne des Invisibles. Hmm. Simplement, il a eu un rendez-vous avec la prod. Il a dû certainement proposer euh, deux, trois idées. Qui ont été euh... mis co-créateur, co-auteur, parce qu'il y en a plusieurs, hein, évidemment. Ouais, euh... des idées qui ont été euh, ouais. prises en Sur la table, euh, quoi. Ouais. Oui. Mmh. Mais, mais c'est tout, en fait. Je crois qu'il est là tout le temps, que les invisibles mmh. euh, seront euh, diffusés. Mais, mais en fait, il n'y a, a aucune. Euh... Il n'a rien écrit pour les invisibles. Oui. Donc, en, euh, en scénario, non, pas, pas vraiment. Effectivement. Non, mmh. donc il euh, faudrait plus parler d'un euh, mec comme Chris Briand, ça, ça, ça ouais. me semble plus juste, mmh. qui est le réalisateur, de, de, et qui lui, par contre, a vraiment, euh, si, a travaillé, 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 travaillé. Il n'est pas été dans la police, effectivement, c'est le côté ah, que, que Olivier la... Norex était, était un ancien oui. film comme Olivier Marshall. C'est euh, ouais, 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 ça, ouais. ça fait partie un petit peu du, des, des choses qu'on aime bien raconter, mmh. parce que c'est parce ouais. que toujours intéressant, effectivement, d'avoir ouais. des gens qui se... Qui viennent de ce milieu-là. Ouais, ouais. Et en France, la police, on le sait, est souvent pointée du doigt, on le voit à travers des affaires, dernièrement on l'a vu avec l'affaire Naël, ce jeune de 17 ans qui avait été ouais. qui est mort après, avoir, après un délit de fuite enfin, ouais. après avoir fui la police qu'est-ce que vous pensez de cette haine anti-flic en France <rire> Ah, c'est une question qu'on vous pose, ouais, mais peut-être que, que votre que... regard a changé, parce que vous bah en avez oui. incarné beaucoup, beaucoup des, des flics, très ouais. régulièrement. Est-ce que votre regard a changé Est-ce que vous... Mais est-ce que c'est est, euh, est -ce euh... est une haine anti-flic ou c'est une haine générale, en fait, que les gens ont besoin de... Je crois que comme les flics, c'est un, oui. un pôle sensible... Bah, policiers euh, quand même. Et que, aussi, euh, à chaque euh, mobilisation dans la rue, euh, on voit que les, oui, oui, les oui, policiers qui ont été tués chez eux à leur domicile par... Euh, ouais. <rire> C'est dingue, enfin, parce que je ne comprends pas. Euh, parce que Effectivement, ils sont là, ils, de temps en temps, ils nous emmerdent, mais, mais, mais c'est comme partout, les flics, il y, en a des, il y en a des très très bons et, et il y en a des très mauvais. Enfin, je veux dire, il y a, je ne me l'explique pas, cette, mm. cette haine. Hein, de, de, cette de haine, c'est, je ne euh, sais pas. Mm. Euh, difficile à expliquer, pour vous Mais tout est difficile ouais. à expliquer, en fait. Euh, mm. C'est difficile de mettre des mots euh, sur une situation comme ça, dans un contexte comme ça, dans... Ça peut exiger de la nuance qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'elle existe, en fait euh, la, 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 la haine est... <rire> Vous choisissez un côté, et puis c'est un peu ça aujourd'hui. Ah ouais. euh, mmh. Davantage, en tout cas. Euh, et en va. 2008, ouais. vous obtenez le premier rôle, c'est comme ça qu'on vous a découvert, hein, de la série Profilage, aux côtés d'Odile Vulme, hein, c'était sur TF1. Alors la série était un carton, et puis Patatra, vous la quittez au bout de seulement deux saisons, remplacé par euh, Philippe Bas. Pourquoi vous avez quitté euh, cette série, et est-ce que vous l'avez regretté ensuite C'est la plus grande chaîne de France, hein, ouais. et vous faisiez 6 millions, euh, 7 ouais, millions ouais. de ouais. spectateurs. Ça a ouais, surpris énorme, tout ouais. le monde à l'époque. Pourquoi cette décision euh, en tout cas, c'est une décision que je ne regrette pas. Ça a été compliqué ensuite, derrière. On vous bah, a un peu moins vu. C'est toujours compliqué, parce que quand tu quittes une série qui fait 6-7 millions, tu passes pour l'éternel insatisfait, l'enfant gâté, le mec qui ne comprend rien, qui n'en fait qu'à sa tête. En Et c'était ça, pour vous Non, c'était quoi, la raison Non, la raison, c'est que, euh, que j'avais eu un premier diagnostic sur un enfant qui était extrêmement compliqué, 
et que... Sur un de vos enfants, ouais. vous dire D'accord. Et que si moi, je me place euh, en tant qu'acteur de série qui fait 7 millions, machin, je crois que je vais dans, un, dans une spirale euh, qui, est, qui est égotique, égocentrique, ou... Parce que, parce que les comédiens sont aussi des gens comme ça, parce qu'on se fait, on se fait emmener dans une danse ouais. de, de, de succès. De, euh... Vous sentiez qu'il y avait le melon qui grossissait Oui, enfin, tout... tout euh... Je pense que je n'aurais pas été au rendez-vous pour être là où je devais être pour mon gamin. Ouais. Je n'aurais pas voulu voir ce que mon gamin avait. Hmm. Déjà, c'était difficile de le voir, c'est difficile de, de... Mais pris dans cette spirale-là, J'aurais refusé ça, et je crois que quand tu as, as un diagnostic comme ça qui est compliqué, il faut, il faut s'arrêter, en fait. Mmh. Il faut arrêter le train, il faut descendre. Ouais. Vous êtes arrêté pour votre, pour votre fils, hein, c'est ça ouais. ouais, et ironie du sort, donc ça a été très très dur artistiquement, puisque bah, j'avais le téléphone qui sonnait tout le temps, moi, j'étais ouais, pris ouais. là-dedans, euh, mmh. c'était un plaisir que ça sonne, moi. Et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y a rien. Le téléphone, ça n'a rien de sonner, c'est ça Mais plus rien. Ouais. Silence. Mmh. Et là, -ce que vous, comment vous réagissez ben, On je se réagis, dit quoi qu je, me, je, me, je, me, je me débat, quoi, en fait. Je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, je, je vais... Et je, voilà, avant, avant, avant de comprendre qu'en fait, ce silence était plutôt salvateur pour moi, je, je, me, je, je me débat, en fait. Mm -hmm. Je comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi, Pourquoi on ne m'appelle plus Ça marchait, ça ne marche plus euh... Et là, à ce moment-là, vous ne regrettez pas votre décision Malgré tout Non. Non, je ne la regrette pas. Non. Je ne la regrette non, pas parce qu'il y a quelque chose, qui, y a quelque chose qui, qui doit me... Et en fait, ironie du sort, j'apprends quelques années après, peu de temps après, que mon deuxième enfant a le même diagnostic. Mmh. Donc... C'est lié C'est lié. Rien n'est un hasard. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un hasard qu'il ait le même diagnostic, euh, le deuxième J'en sais rien, après, vous savez, c'est des, des maladies orphelines, enfin, c'est des, euh, des syndromes un peu orphelins, ouais. où tu es tout seul, en fait, avec ah. ton amour, que tu es capable de donner ou pas pour, pour sauver, pas pour sauver, pour aider ton gamin. Mmh. Mais la médecine euh, de, ne, 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 fait ri, enfin, ne fait rien, c'est-à-dire qu'ils ne savent, ils savent pas. Mmh. Et, euh, mais c'est une expérience extrêmement dure, extrêmement euh, difficile, qui te met à terre souvent. Ouais. Beaucoup de comédiens ont témoigné. Mais il euh... mais y a des choses très très belles là-dedans. Il voilà, y a toujours des choses très très belles dans, dans, dans les choses extrêmement difficiles. Ouais. Mmh. Ce que nous disait aussi Samuel Le Billon hein, sur, ce, sur ce plateau, euh, qui est un enfant. Ah bah oui, euh, autiste, effectivement. <coughs> euh, un petit mot sur le cinéma, euh, Guillaume. Je me demandais si le cinéma vous boudait. Ça fait 20 ans que vous n'y êtes, euh, <rire> êtes pas allé. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose, il y a toujours un, ce snobisme qui existe entre le cinéma, la télé, ouais, euh, par, 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 par exemple Parce que vos derniers films datent de 2004. Euh, ouais. Vous n'avez pas eu de proposition depuis ou des choses que vous avez refusées non, je crois que je pas. Ouais, il doit me bouder, ou il ne sait ouais. même pas que j'existe d'ailleurs, parce que pour bouder <rire> quelqu'un, il faut savoir que tu existes. <coughs> mais je pense qu'il sait même. Et puis, c'est pas grave. Mais c'est quoi ces étiquettes, ça, pour vous euh, Télé, ouais, cinéma, je pense, je pense, encore, je pense que c'est hein. difficile ouais, ça existe de, de, quand tu es, es bien dans la télé, enfin, quand tu ouais. fais ton boulot euh, à la télé, de, les gens se disent tiens, au cinéma, bah, il ne doit pas être assez bon, euh, ou il n'est pas intéressant, ou c'est très clivant euh, en France, non Mmh. La musique, la télé, le théâtre, le cinéma. Le... Parfois, pourtant, il suffit de voir Jean Dujardin ou bah, Marcy, qui sont des acteurs qui personne, viennent de la télé. Il n'y en, en, en a pas beaucoup, hein Non, mais il y en a pas mal qui viennent de la télé, quand même, quand on les voit aujourd'hui. Quelques-uns. Les, lesquels, souvent. à part ces, euh, ceux-là en fait. Ceux-là, oh, il ouais, y en a beaucoup d'autres, je pense. Je dirais que c'est plutôt les, gens, les gens de cinéma qui vont à la télé, maintenant. Oui, oui et qui jouent maintenant sur les plateformes. Ouais. Ils voilà. viennent vous Donc, piquer votre job. Je au cinéma, moi. Ouais, eux, ils viennent de oui, votre côté, mais, 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 mais pas vous. Ils viennent piquer votre job. Peut-être que j'y aille, mais... Quand vous voyez la grève des acteurs aux états unis vous dites qu'on devrait avoir la même unité, la même efficacité en France. Là-bas, ils sont regroupés au sein de Guild. Il y a eu des mois de grève des scénaristes, puis des comédiens pour obtenir des revalorisations salariales. Ouais, euh, sur un métier, il ouais. n'y ouais, a pas ça en France, hein. ça n'existe pas, ça. Je non, je ne crois, crois pas. Ouais. Vous aimeriez qu'il y ait des syndicats aussi forts, euh, acteurs, scénaristes, euh, réalisateurs, qui, qui peuvent euh, arrêter Hollywood du jour au lendemain, hein, tout simplement sur une. Ouais, ouais, c'est dingue. Ouais. Bah, quand c'est pour arriver à de bonnes choses, quand c'est quand c'est bien fait et qu'on tombe pas dans les excès de. Mm. Si, sûrement, sans doute que c'est une bonne chose. Ouais. Merci Guillaume. On passe à notre dernière rubrique. Ça s'appelle au suivant. Mm. 
Au suivant, c'est votre rubrique sur laquelle nous allons nous projeter hein, sur l'invité euh, du lendemain. Ce mercredi 18 octobre, nous recevons le comédien Patrick Chénet, le grand comédien Patrick Chénet, pour sa pièce de théâtre Le Mystère Sony, hein, qui sera diffusée sur euh, France 3. Euh, J'imagine que vous le connaissez, euh, oui. euh, cet acteur. Quel regard vous portez sur euh, ce comédien assez euh, emblématique et, et multitâche du cinéma français hein, On le voit partout, oui. cinéma, télé, ouais, il fort, hein. théâtre. Euh, il ouais, j'aime bien. Euh, ouais. euh, ouais. Est-ce que vous avez une question à lui poser Quelque chose que vous aimeriez qu'il euh, qu vous réponde demain. Ce sera cette caméra, Guillaume, vous voyez Celle qui a le pays en okay. bois. Vous pouvez la regarder et poser votre question à Patrick Chény, il va vous répondre demain. Alors Patrick, euh... Euh, -ce... dans cette vie, dans cette vie, je me... dans cette vie, je ne parle pas dans ce monde, dans cette vie, qu'est-ce qui, selon toi, abîme et qu'est-ce qui, selon toi, répare ah, C'est voilà. une vraie question. Mystère. Ouais. On dévoilera les dessous, euh, évidemment. C'est philosophique. Ouais, quasi philosophique. Ce sera demain, la réponse, hein, Guillaume. Vous okay, pourrez la regarder. En attendant, demain soir, il y a également Les Invisibles. Hein, je le rappelle, la saison 3, mmh. 21h10. Ce sera sur France 2. Ne manquez pas cette saison qui s'adresse passionnante pour cette série qu'on adore ici. Hein, bien ficelée, intense, des dialogues au cordeau, juste sombre, ce qu'il faut. C'est vraiment une série qu'on qu aime beaucoup, Guillaume. Si vous aimez le genre, hein, Braco, Les Rivières Pourpres, vous pouvez y aller. Euh, <rire> voir Les Invisibles, on ne peut que vous conseiller de, de vous jeter dessus. Merci d'être venu, merci Guillaume. À vous. Merci. merci, Sarah. Le buzz revient dès demain donc avec Patrick Chénix. Excellente journée à tous et à tous. Et merci encore de votre fidélité.